Buenos días, ¿cómo están mi gente? Estamos por aquí lo que sería un nuevo video programa para el canal. Muchas gracias a todas las personas que están apoyando este tema en lo que es el retorno de los peces beta. Así que vamos a tratar de llegar aunque sea a mil likes en este video. Los peces betas llegaron de nuevo la plaga para arruinar esta reproducción de peces beta. Como ustedes saben, el tema de los peces beta, lo que nos estaba sucediendo, que todos los petas se nos fueron abajo debido a una enfermedad, una enfermedad incurable de lo que es el tema de los peces beta. A veces se cura, pero a lo que es al transcurso del mes, vuelve esta enfermedad y le retorna a los peces beta. Por eso, no le estaba mostrando mucho video de los peces beta, ustedes me han motivado muchísimo con este tema acerca del pez beta. Ya tenemos lo que es la reproducción de los peces beta, entonces el día de ayer estaba lloviendo mucho y ustedes saben que cuando llueve, siempre caen alguna plaga. Espero que los recipientes donde tenemos las crías y esa mítica reproducción de peces beta no se haya caído, no le haya caído muchísima plaga. Entonces, estas son, estos son los hermanos de lo que son estos reproductores. Que les voy a mostrar lo que son estos rojos que tenemos por aquí. Que estos son los ejemplares. Mírenlo ahí. Estos son los hermanos de la cría que sacamos de estos peces beta. ¿Cuál es el inconveniente de este? Miren, estos betas eh, rojos tienen el tema o el inconveniente de que normalmente se comen los huevos. A muchas personas le ha sucedido eso, que los betas rojos siempre suelen comerse los huevos o los huevecillos. Siempre es algo común en ellos. ¿Y cuánto le dura estas alturas? Una altura es cuando se comen mucho, eh, comen demasiado, esto comen hasta aventarse de la barriga, a veces suelen durar hasta tres días, aunque ustedes no lo crean, suelen durar hasta tres días llenos de estos huevecillos y los betas suelen desarrollar más, el consejo que yo les puedo dar es, tenganlo de pecera, pónganlo en una pecera y no lo desperdicien poniéndolo a reproducir de nuevo, porque muchas veces vuelven y se comen los huevos, entonces lo que estamos haciendo es que estamos desperdiciando esa cantidad de huevos legendarios que tienen esas, esas betas hembra y es mejor adquirir otro o conseguir otro tipo de pez beta bueno aquí tenemos otro que este sería otro de los hermanos de la reproducción que le dimos que le dimos al al beta miren lo que no está este es el rojo que está bien bonito por cierto tiene buen corte y buen físico le voy a mostrar la crita de este como va y ustedes verán lo chiquiticas que son y como estamos activos gracias a ustedes que me han apoyado muchísimo quiero compartir con ustedes estos cola corta, quiero que lo clasifiquen también esta colita corta, a ver qué puntuación tú le puedes dar a este excelente cola corta, como lo he explicado en varios videos, los betas cola corta suelen reproducirse mucho más que los mismos cola larga miren qué tremendo color tiene y excelente porte y en ese pez beta, los betas cola, cola corta, como se lo he explicado en varios videos, suelen sacar más cría que los mismos cola larga por aquí tenemos un mítico koi que está también bien chulo que a ese también le vamos a dar una alta reproducción ese está excelente está ese, tiene un buen corte y un buen color tiene su colorcito amarillito ahí, ese está bien chulo pero en lo que andamos es en lo que es la reproducción también tenemos este otro agüita por aquí, cola corta que está excelente esto tiene un poquito de verde eh, azul y un poquito de blanco enchapado y también tiene un poquitico de azul cielo pero no se ve no se le ve mucho el color bueno pero como le estaba explicando hay en casos que hay personas que suelen poner lo que son los betas eh, full rojo o full red o triple red suelen ponerlo de nuevo a reproducirlo pero esta panza, estos betas lo que hacen es que siguen comiéndose los huevecillos de la reproducción de los peces beta. En español, o para explicárselo mucho mejor, estos betas no son buenos reproductores cuando se empiezan a comer los huevos. Normalmente sacan después poco, no mucho, a veces 50 beticas y eso. Pero vamos allá a tratar de, de que no hayan caído plagas a nuestros peces beta. Bueno, vamos para allá de una vez, para donde lo tenemos. Así que... Vamos. Listo mi gente, ya estamos por aquí, vamos allá, vamos a buscar, como ustedes saben siempre los sapos están acabando aquí con lo que son, miren esta lila, ¿sí? ¿Cómo está ahí, es exactamente ya, un sapito, miren aquí donde están, estos son los huevecillos 
de los sapos. Los sapos siempre están acabando aquí con lo que son nuestros pues, Lo podemos agarrar y se lo ponemos ahí a las tetras. Y las tetras lo que van a hacer es que de una vez van a acercarse todas. Y se van a empezar a alimentar de esos huevos. Pero ¿qué están haciendo ellos? Sí. Se dignaron a arruinar nuestra cría de los betas superiores. Ustedes saben que muchas gracias a ustedes por el apoyo de lo que es esto en los videos de los peces beta, miren ahí donde están todos los sapos de una vez, a esto le agarró lo que fue el día, normalmente ellos agarran y depositan su huevo en hora de la madrugada para que así sea mejor su reproducción, entonces ayer estaba lloviendo y estos sapos han hecho de la suya, deja ver si pero me acuerdo de subir como subo por aquí yo me no sé lo atrapar estos animales ya pobre muchacho. Mira aquí donde está metido, yo me lo entro. Ah, entra donde está el super mira donde está el super Corre, corre, dale el verdadero ángel. Mira lo donde está metido dentro del super re. Uf. Esto es tan dignado acabar con nuestros. Están expuestos para acabar con nuestros peces. Todos estos sapos. Vamos a ver si se pueden ver la crita para que ustedes vean cómo va el avance de las crítas de los super tres no puedo caminar mucho porque esta crítas tan chiquitica 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 que tenga tres crías vamos a ver espérate yo me voy a ver si puedo ver una de las crías ok 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 lo tengo miren ahí a ver si lo pueden ver miren ahí si ¿Sí la vieron miren ahí donde está esa chiquitica esa es una de nuestras crías de los betas super red el padre está aquí de este lado asustado pero no quiere estar esta máquina de super red que está bien chulo y los sapos haciendo de las suyas miren aquí donde lo voy a ver que animal de mal de maco oh my god ¿Eh? grande, se me está mirando con los ojos, mira, 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 como tiene los ojos, verdecito, como que color hay macu, de, de, se le ven mismo los ojos, tú te imaginas yo con esos ojos así, eh, medio, con esos ojos universal así, eh, galácticamente, yo mal, se ven mismo, mira el otro aquí donde está, y eso fue acaba que llegaron ellos hoy. Esas son cosas que encontramos por aquí por la mañana, mi gente. Tres sapos, si se habían depositado estos huevos ahí. Adiós, señores. De los superrés. Normalmente aquí no vale. Eh, no vale de que haya. de que uno lo tenga tapado como quiera yo llegan a acabar a acabar con todo aquí lo que voy a hacer es le voy a echar un poco de limita a todos estos betas aquí ahora mismo déjame echarle la pulga de agua vamos ahora a agarrar y alimentar todos nuestros pececitos antes de que sea tarde y que lleguen más eh, más de los sapos ahí vamos a alimentar los esos son los verdes y aquí vamos a echarle al super red por aquí y vamos a echarle un poquito a este que aquí tiene un poco de lado que fue al mítico grita oscuro vamos por acá ahora sí vamos a mostrarle parte de la cría para que ustedes vean cómo van de los betas de la cría para que ustedes vean cómo van de los betas neones y así están los betas neones también que quería mostrárselo para que ustedes vean qué tamaño tiene y más grande estos besticas neones están creciendo rápido por eso bueno siempre mostrarle avance de ellos miren qué chulo están todos los besticas a pesar de que esto también le cayeron renacuajo pero esto también grande ya no son como los otros que los otros estaban un poco más pequeños 
pero todo tiene sus ojos bien y bien nítido y bien saludable están ellos hay uno en cuanto ¿eh? con eso se puede hacer una buena reproducción de lo que serían los beta neón por aquí por el criadero bueno ya tenemos eso ahí Trata, eh, sacamos los, los sapos estos sapos ustedes saben que hacemos con ellos que los sapos lo que hacemos es que nos lo llevamos lejos de aquí siempre lo soltamos en los montes ustedes saben cómo hace la temática aquí en el criadero estos animales no se los echamos a los sap a los a los oscar agárrame todo ello man y por qué no se lo he hecho a los oscar déjenme mostrarle no sé eso pero y tenemos Oscar aquí que yo se lo digo tenemos Oscar aquí que le dan una mordida a eso y de una vez y lo desaparece como Freezer desapareció al poderoso Krillin pero no sé estos animalitos yo lo veo siempre no sé cada vez que le veo esa carita tan tiernecita y tan bonita miren ahí miren cómo se ve ese animalito bien chulo díganme ustedes dámele ángulo yo mal el mejor ángulo posible yo mal Epa, por un fin y se va como que se ve bien bonito, ¿no? ¿Verdad? Los ojitos ahí bien tiernecitos. Como que vas a hacer conmigo. Se le ven ahí los ojitos. Se le ven chulos, se le ven divertidos los ojitos. De verdad. Eso es lo que más, más me gusta de estos animalitos. Cuando yo le veo esos ojos así tan bonitos. Y tan divertidos que se le ven. Yo lo que digo es. Bueno, miren, algo tiene el que estar diciendo. Como que va a hacer este conmigo. No, siempre lo liberamos para, para otro lado. Este sí, no, este sí tiene los ojos. Este tiene los ojos como un buen loco. Vamos a ver. Este sí tiene los ojos descabelladamente. Descabelladamente explosivo. Vamos a ver. Uf. Hay gente que sí que le tienen asco a estos animales. Otro que no. Así es la vida. La vida es así. Este sí tiene los ojitos como medio descabellado. No verdad yo mal. Tiene como un poquito extraño. Lo tiene como más para afuera. Como más bombado. Con juemaco. Ay, pero de ahí que salen los juemacos. Yo mal, no verdad. O juemaco. Tan chulo esto y de verdad divertido. Esto lo vamos a soltar para, para el monte. Ustedes saben cómo es el proceso de esto. Estaban por arruinarnos la cría. Pero estos animalitos son así, mi gente, como quiero. Y a veces llegan y esto es así. Pero son divertidos siempre estos animales. Lo único es la bulla que ellos hacen. Pero eh, hasta aquí fue el video. Muchas gracias a todos los que están apoyando el tema de los betas. El retorno de los betas. Ustedes saben lo que nos pasó con el tema de los peces betas. Se les agradece mucho a todos por su tiempo. Ya ustedes saben, se les quiere todito.